啊，哈喽，大家好，今天给大家带来一场几场合集吧，挺有意思的啊，给大家看一局输的吧，输的局。我说过，能阻止我赢只有队友，包括遇见一些奇葩啊，这曹丕对吧？曹丕主公，忠臣亡命打打我，咱也不知道他怎么想的，这智商。来看看一局所谓的爽局吧，看我很少玩文鸯吧，所谓爽局。我说过，只有只有我队友会能让我输，知道吧？敌人还真不一定，队友才是最坑你的。这把是没办法，主公选了个郭嘉，咱们只能选强将。我真的不爱玩文阳，你们细看过直播人都知道，我很少选文阳的。但这把主公选了个郭嘉，就没打算会玩。可一看那样就不是不是会玩的，对不对？你以为你是我选神国家、啊，对不对<咳>？结果一个南蛮。咱们这个南蛮要留着，既然他有个好运气，有个南蛮的话，咱们一会儿自己要还开南蛮啊。然后我看了看这个近位时长式，我不知道怎么想的近位时长式。正常来说的话，应该选高望的。有人说你咋知道人有高望，人没有高望？如果你问出这样的问问题的话，那说明你你基本上连这个游戏都没玩过，呃，或者没玩过军妈。咱们尽量就看看基础的东西啊。在至尊军妈里面的话，高望是一定能出来的。在第一回合里面，明白了吧？如果有兴趣去看一看，斗地主那不一定，但是至尊军妈一定能出来，了解了吧？这东西不知道有人讲没讲？周楚没有针对我，还以为周楚会针对我，还好吧？这个五五开出来了，结果高望这个问题跳了个忠臣，我蒙了一下，但无所谓啊。啊，郭飞，<笑>不是郭飞，郭嘉没觉醒，他没用的。除非他开局说你要当他当主，开局刷个 A K 秒掉一个反贼，血量还健康或者有装队，这还给错了对不对？直接托管，看见那个谁反无懈这还给错了对吧？我不知道他为啥忙给废了自己回师，忙给神司马懿，一猜就是脑残对吧？不用想，他只能打了吧，直接九杀打他呗，能怎么办？先九杀人吃了个九对吧？拆一下开个 A O E 对吧？收了一下时长时运气不错。十张是收掉之后，咱过两多摸两张牌啊。结果你发现过到张 AK 运气不错，运气不错。这时候杀一刀，结果人还有杀，咱们再开个南蛮，拿走个南蛮，一共开了三到三个南蛮啊。郭嘉也有两个杀，运气还不错，还给我送花呢，打这么烂。有人说你可以再等一等，不要先去那个啥，每次都是第一刀打不中人。呃，第一点，我是直播，我既然选了文阳，肯定是搏一搏。你们如果是非直播情况下，我肯定先去清他们的闪。为啥你直播就不行？因为直播的话，很有可能有人狙击你，亏你平。你这样的没必要的，知道吧？直接搏一搏，搏他没闪，闪比较少就行了，明白了吧？像现在就像这种类似就可以这样的，明白了吧？所以说大家不要觉得你失误，你应该搏一搏啥的，先去杀一些，万一他闪了呢？不要把别人都杀成傻子，对吧？许褚结果是个忠臣，对吧？至尊场选个许褚，咱也不知道。同理，继续杀就行，咱们不用管他，直接全打掉了。很多人可能对于一些萌新最喜欢看就是这种局，完全没有营养，瞎劲儿打，对吧？咱也看不懂他怎么想的。文阳打得好，对吧？真棒，在那夸的，对吧？在那说，对吧？咱也不知道怎么想的。文阳好厉害，对于他来说，他智商可能又多了一个文阳的拥趸，这是运气好摸到 AK 了。你开局要不给完他牌的话，基本上这局游戏结束了。我都不知道，反正我和我打昨天打所有司马懿，你们如果想看的话，可以多放一点。基本上被我针对的死死，就稍微针对就打不了了。给他留点桃啊，咱们不用怕，还是同花色的桃，就算被看掉也不怕啊。同花色的桃，觉醒了之后开桃园就赢了。这还有个加一满，我都不知道时长是怎么当内奸玩的啊，挺开心的。顶掉 AK 啊，不要刚刚才时长是可以顺走我 AK 多打几刀，结果他可能杀不够，没顺我 AK 啊。现在高望出来了，嗯，下我一张桃不错。这时候我都不知道他为啥无懈，不愧是玩国家瞎鸡儿盲给的人。大哥，你不觉得他决斗打我一滴血之后，你再开桃园，完全可以省个无懈防他拆你加一吗？这国家不知道他怎么想，就这个水平的话，租号的，租号的吗？看，是不是租号的？可能是租号吧，这水平，对吧？直接再见了，史长师，对吧？史长师太开心了。这个时候终于终于有个桃了，终于知道开桃园了，赢定了啊！哎呀，乐不思蜀扔掉，防止被顺走。同理，要能扔的话，把输出牌全扔掉了。结束，啥给我送花呢？他觉得很高兴，但是 MVP 不是我的
知道吧？这是一个机制的问题，就不多说了，内奸的机制问题。所以你们要明白一件事儿，啊、呃，能阻止你赢只有你队友，对吧？当然还有运气。然后咱们再看一句这个这把输的句，咱们看一下。咱们看一下为啥有的时候我就是有点全是至尊场，看得见全是至尊场吧？这里面有个大宝，当主公选大宝的时候，我是不是说过家里就没人了，对吧？然后说你这骂人，我没有骂人。你既然来至尊场就要受，你不会选将就挨骂。我给大家推荐过武将，对不对？就不多说了。那如果那一定不能赢吗？那这话说的，主公选大宝咋不能赢？你开局秒两个关键反贼就能赢？那你开局秒对两个关键反贼，什么叫关键反贼？比如神寻玉这样的强将。杜玉这样强，你开局秒这样的人，两个这样的人，你这把就能赢，或者你忠臣特别强，对吧？也能赢。但是选个神孙策，有人说神孙策你不怕主公针对你吗？他都选徐盛了，你觉得他会打一个远位的你吗？他连距离可能都不会刷的，他能打掉你什么？对不对？<咳>看一下他们，就是乐不思蜀不行，我想刷个九杀，刷不到，万箭也行吧，万箭。<咳>这一看就是选个国家，就是选徐盛、选国家、选诸葛诞，咱也不知道。赤尊场，也不知道他们选这些武将干啥，对不对？杨辉一脸想要红衣，限制是徐盛的，就是打不到，没办法。然后这时候郭嘉是一脸怕死的样子，对吧？你忠臣你就可以去死了，反贼也可以去死了，对吧？连个怕怕玩个怕死的郭嘉，对吧？怕徐盛砍你，把嘲讽让你的关更强的队友吃上，我都不知道怎么说这个郭嘉。而且这把郭嘉立功啊，这样连没错，刷的牌不错，九雷杀连环。神牌不错，如果说这两刀这刀打中的话，如果他是个反贼，这也是个反贼的话，那就说不定我能带你赢。你开局等于秒了关键两个反，将近两个反，一个人解决对吧？两个。然后这个神司马懿，我记得刚刚玩神司马懿，很多人说，哎，怎么跟视频不一样？少看点视频，先输视频。我等，我真想把我昨天遇见的所有神司马懿全看看，真的。有时候再给你们放一局啊，就杨彪的一局，明天会给大家放。结果这一堆牌杀了一刀，对吧？花特花特不错。嗯，如果当时郭嘉在他那个忍三的时候，一个装备不用的话，直接空过神司马懿能气死，你信不信？就是说他当时在忍三，就三个标记的时候，那个那个拜印标记的时候，如果郭嘉啥也不干，或者就杀一刀徐盛，啥也不干，不用锦囊的话，神司马懿就哭死了。不过无所谓，还觉醒了。这里面说几个点啊，你们看一看一下，冰凉杀郭嘉。当时我在说，这神国家你是什么身份都要死了，忠臣要死，反贼要死，内奸也要死。有人说你这是要干嘛呀？疯了吗？第一，他有威胁，场上他是个废物武将，他是第二个废物武将，他的话只有个辅助能力，对不对？除非他要变成这样子，只有个辅助能力。其实细日才也是个辅助能力，靠大宝的话，咱们只能相信他，不能相信他，知道吗？现在靠我一个人可以打的，知道吧？这个时候的话，你上一个闪电，说一些理解。你上一个闪电，有可能反贼装身份没？有没有可能？你打郭嘉，有人说是不是跳中了？打郭嘉给别人送牌，这是跳中吗？有人说，那万一人家就是不会玩呢？你不会玩的忠臣活着有什么意义？收我队友吗？瞎打吗？有人说，那人是内奸，内奸早点死更好呀。所以说没有任何理由让你活着。杀之。A O E 加三点数出运气不错。啊。直接杀？怎么跟视频里不一样？我都不知道在想什么。自己说的，怎么跟视频里不一样？哎呀，是这这傻子主公还针对还救呢，就觉得我要那个啥，看不出来。我要是这反贼的话，早就杀你了，还在这救呢，救吧。这把之所以输，就是因为这个傻子主公啊，还有另外一个傻子忠臣。嗯，还跳了个反。郭嘉这个时候以为我是个反贼，大哥们你们。就这么容易相信？不愧是选国家和选徐盛的人，都这么愿意相信别人吗？哎，我要是反贼，就算我是我要是反贼的话，我为啥不下主公上线？我要是内奸，你给我乐不思蜀合适吗？对不对？看不懂，对吧？俩桃还是几个桃，全救陈司马，也不救自己，对吧？直接乐一下他，防止他去红衣给主公，知道吧？要不主公连下回连输出都没有，没啥问题。然后昔日才也相信我，对吧？九杀不直接打主公，对吧？这主公可以推的，先杀神神司马，谢谢啊！看神司马什么身份，直接死内奸。有人说你这杀了半天杀的内奸，因为他有威胁啊。剩下的反贼一个废掉了，对不对？一个两个辅助，一个没用的。下回合只要徐胜不断杀，可能就能砍死一个人。一个火攻，非要去打这个，断杀了，对吧？还好这一个桃园结义救了主公啊。但是我亏了，我多了一点上限，我多了一滴血，我留牌上限就变少了
，又打了一滴血，闪了一下，对吧？这主攻啊，诸葛诞还没有觉醒，对吧？非要去这么硬打，主攻又掉一滴血，还相信我？这我不知道为啥我跳什么身份，我跳的不够中吗？有一把 AK， 运气不错，真的没逃啊！这把已经稳赢了，就现在的话，其实已经稳赢了。只要我们有逃的话，基本上就稳赢了。但是他逃全给扔了，这时候下他一点上限啊！拆他一下，杀完之后拆他一手牌，扔掉牌就行了。然后他，他都打懵了，杨慧玉都打懵，认为我是直播打的局，他在说我开黑，我需要开黑吗？你们的身份，我一眼都能全看明白。他对我产生威胁，所以我杀他，跟开黑有啥关系啊？<笑>你行，我就纳了闷儿，什么人敢跟我开黑，配合我开黑啊？你这是别说你是主播，然后这个火攻我一开始我不理解，但是给他一张杀。结果我看他是手上有张酒，哦，大概理解你想搏一搏酒是吧？这我能原谅你啊，我能原谅你，我永久掉一点上限，我能原谅你，只要你能不判黑，打个九杀打中，说不定赌一赌他没桃，赌一赌能赢也有机会啊，看能赌赢不？赌赢了对吧？赌赢了之后这把的话他觉醒了，既掉了血，首先诸葛诞觉醒必必须要掉血啊，既掉了血还有 AK， 也就是说只要有有这张简易码。他就死了。有人说他咋死了？他有个旋风，旋风加他这两滴血，一共是六滴血。六滴血他只要杀五刀，我下回要补一刀，游戏就结束了，明白了吗？然后咱们看这把稳赢的局怎么没了的啊？看一下，我不知道为啥他杀我，不知道为啥，他有距离不去杀他。看了一下校尉，可能不知道他有距离吧，可能是。校尉孩子可能不知道，要不就是这里面有个直播，有个粉丝在跟我说，他是不是认为你有闪，给主播一张，给主公一张闪？那你凭什么认为我有闪的？这第一点，第二点，你有这么多输出，赶快去杀杨回鱼啊，把他杨回鱼劝风先打出来，给他一张杀，让他相信我一下。我以为他看不出来身份，结果还在杀我，对吧？杀完我之后开始杀杨回鱼，这傻子，本来你看他又浪费浪费我这三张杀，对不对？浪费我是他，正正好好能秒掉他，正正好好能秒掉他，结果他没秒掉，稳赢的局，对吧？有人说你给闪不就行了？大哥，你相信这是什么话？这给我给闪就行了，你直接秒了他不就赢了吗？结果稳赢的局输了。有人说这怪你，你不给主公闪，给主公闪就结束了。哦，怪我。那你要这么说的话，主公打我，对吧？我是为了我是个补牌的神孙策，对吧？补牌的，你可以说仁者见仁，智者见智嘛。校尉的思维可能要跟你配合一下，对不对？你凭什么认为我一定有闪？这是第一点啊。第二点的话，你又没亏我屏，你凭什么？第二点的话，你有足够的杀去杀杨回鱼啊。你五张杀杀完了之后，游戏到我这就结束了呀。咱也不知道，咱不知道，稳赢的局打输了，这这尴尬不？哎。